السلام عليكم hello everyone welcome back na karibuni tena Shuna's Kitchen na leo tutaangalia jinsi ya kupika mabanzi laini sana kama uja subscribe kwenye channel yangu please hakikisha unagusa neno subscribe hapo chini na kugusa kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe ili wa kwanza kupata habari ninapoweka video mpya Mahitaji yetu ya leo nitatumia unga ngano kilo moja. Kwa wale wa UK natumia unga wa ngano huu hapa. Unaweza kutumia unga ngano wote mzuri. Tutatumia na maji vikombe vitatu kamili kama mnavyoona nimeajaza hili kopo linaingia vikombe vitatu vya maji, hamira vijiko viwili, mafuta kupikia vijiko vitatu, msukari vijiko viwili, siagi vijiko viwili, mayai mawili maziwa ya unga kikombe kimoja na nusu pamoja na chumvi kiasi tutaanza na kuweka maji kiasi ya kikombe kimoja mpaka kimoja na nusu kwenye bakuli lako la kufanya kazi hamira pamoja na sukari na mafuta koroga kidogo ama mpaka ichanganyike mchanganyiko wako weka pembeni na uendelee na steps nyingine Kwenye tray yangu nimechanganya unga wa ngano, um, maziwa ya unga pamoja na chumvi. Nit, nitachanganya vizuri mpaka vitu hivyo vichanganyike. Um, hakikisha maziwa ya unga hayako peke yake, yamechanganyika vizuri na unga wa ngano. Baada ya hapo chukua mchanganyiko wa hamira ambao umeshaka pembeni kwa muda wa japo dakika mbili na uanze kuweka mchanganyiko wako wa unga wa ngano chumvi pamoja na maziwa ya unga na uchanganye vizuri kwa kutumia mchapo ama mwiko um, nilisahau kuweka mayai kabla ya kuweka unga lakini nitaweka sasa hivi kwa sababu mchanganyiko wetu bado haujawa mzito lakini kama utakumbuka weka mayai Um, mchanganyiko wako wa hamira kabla ya kuweka unga wa ngano changanya vizuri na uendelee kuweka unga wa ngano kidogo kidogo maji ambayo nimetumia ni kiasi ya unga unga kilo moja maji vikombe vitatu na kuwa natumia mara nyingi vipimo hivyo nilifanya ama nimefanya unga wa ngano kilo moja kwa sababu wengi wenu mlikuwa mnaniomba nifanye kipimo cha kilo moja na si kwa kutumia vikombe. Kwa hiyo leo nimetumia kilo moja lakini nimetumia maji vikombe vitatu. Unaweza kupimia vikombe vile vya kupimia vya jikoni. Endelea kuchanganya vizuri na mchanganyiko wako ukisha kuchanganyika ama kushikana Unaweza kutumia mkono kuchanganyia. Um, uwe unaongeza maji kila mchanganyiko wako unapozidi unga ama unapokuwa mgumu na uendelee na unga uliobaki. Banzi zetu za leo zitakuwa nyingi kwa sababu nimetumia unga ngano mwingi lakini unaweza kufanya nusu yake um, unga ngano nusu kilo na kufanya kila kitu nusu yake au kama utataka nyingi zaidi unaweza kufanya kila kitu mara mbili yake unga wetu tayari umeshachanganyika tumemaliza unga pamoja na maji lakini tutahitaji unga wetu unate zaidi ya hivi ambavyo mnaona kwa hiyo nitaengeza maji ya kawaida kijiko kimoja kama mnavyoona na nitaendelea kuchanganya kupata kiasi ama size ambayo nitakuwa naihitaji kama hivi mnavyoona unga unanata na ndivyo ambavyo nitahitaji unga wangu uwe tayarisha sehemu yako ya kufanyia kazi na uchukue siagi upakaze tutakandia siagi ama tutashikia siagi lakini kwanza kwenye sehemu yako ya kufanyia kazi pakaza siagi ama mafuta kidogo ndio uweke unga wako kwa vile una maji ama unashikana na uanze kukanda unga wako kidogo kidogo nimetumia muda wa dakika mbili kukanda unga mpaka ukawa mlaini 
unaweza kukandia mkono lakini kama una mashine unaweza kukandia mashine pia mpaka unga ukalainika si lazima kuangalia dakika kanda unga wako mpaka uwe mlaini um, lakini kutokana na unga ambao nimetumia mimi na siku nyima maji haukunipa shida kwa kukanda kwa mkono na kama mnavyoona unga wetu tayari umeshakuwa mlaini na haunati tena baada hapo tayarisha sehemu yako ya kuumulia kama kwenye bakuli pakaza mafuta bakuli lako na uweke unga kwa muda wa saa moja ama zaidi ama ufunike unga wako mpaka uumuke mara mbili yake unaweza kuweka sehemu ya joto kama kwenye oven ambalo halijawashwa ama microwave ambayo haijawashwa ama sehemu yoyote ambayo iko na joto mpaka unga umuke mara mbili kama hivyo mnavyoona. Sasa hivi nitatarisha tray yangu ambayo nitapanga banzi zangu. Um, kidogo nimeweka mafuta mengi lakini nitapunguzia kwenye tray nyingine kwa sababu banzi zetu tutaweka kwenye tray mbili. Sasa hivi ni muda wa kutayarisha mabanzi yetu. Pakaza mafuta kidogo sehemu yako ya kufanyia kazi ili uweke unga wako usigande Kama utakuwa na mezani jikoni ya kupimia vitu vya jikoni unaweza kupima madonge yako ili akatoka sawa sawa lakini kama huna ama hupendi kutumia unaweza kukisia kama hivyo mnavyoona kata madonge size ama kiasi ambacho utapenda kwenye madonge kumi mpaka tano ile size ambayo utataka mabanzi yako yawe na yafanye round kama mnavyoyaona yaweke pembeni na uendelee na steps nyingi Sasa hivi tutaenda kufanya shape ama tutaenda kutayarisha mabanzi yetu chukua donge lako la unga na utumie mkono kulivuta kama hivi mnavyoona liwe refu na jembamba na baadaye ukunje kuanzia mwanzo mpaka mwisho kama hivi mnavyoona fanya hivyo mpaka yote umalize na uyapange kwenye tray unaweza kutumia kifimbo kusukumia lakini kwa vile unga ni mlaini sana unaweza kutumia mkono na ile sehemu ambayo ulimalizia kukunja basi ndiyo uiweke igu, igote ama iguse kwenye tray na wacha nafasi baina ya kila banzi funika um, mpaka ya umuke. Kama utatumia makaa kupambilia, unaweza kutumia tray lakini kwa urahisi zaidi tumia sufuria na uyapange mabanzi yako um, kama hivi ambavyo napanga kwenye tray yangu ya duara. Usisahau kuacha nafasi kiasi kwenye kila banzi. Funika ya kisha kuumuka kama hivi mnavyoona. Ukienda kuyachoma yataumuka zaidi kwa hiyo usiweke sana yataumuka kupitiliza labda dakika 15 mpaka 30 kwenye sehemu ya joto yanaumuka vizuri. Nitapakaza ute wa yai, unaweza kupakaza yai zima lakini mi napenda nipakaze ute wa yai kwenye mabanzi ili yapige rangi nzuri. Um, tray yetu ya pili nitapakaza yai zima mtaona tofauti yake. Na baada hapo choma moto thamanini kwa muda dakika tano mpaka hamsini inategemea pia ukubwa wa banzi lako. Tray ya pili nimepakaza ya izima na nitaweka ufuta juu choma sawa na tray yako ya mwanzo. Mabanzi yetu yamemaliza kama mnavyoyaona yametoka na rangi nzuri na malaini lakini tutapaka mafuta juu kidogo ili kuyafanya yazidi kuwa malaini na um, yazidi kuwa na rangi ya kuvutia kama upendi mafuta unaweza kupakaza siagi juu ama samli vyote ni sawa na mabanzi yetu yamemaliza nitalitoa moja nilikate muone liko vipi ndani ni malaini sana kama mnavyoyaona yamechambuka na yakisha kupoa yanakuwa yana, au yanazidi kuwa malaini kama hivi mnavyoona unaweza kula na supu ama mchuzi ama chai 
au kitu chochote ambacho mwenyewe utapenda. Asanteni sana kwa kuangalia. Kama uja subscribe kwenye channel yangu please usisahau kufanya hivyo kwa kugusa neno subscribe hapo chini na kugusa kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe. Pia usisahau ku like hii video, ku comment na kushare na marafiki zako. Asanteni sana.